প্রিয় না মাসলা মাসাইলে যদি ইখতেলাফ থাকে তার মানে এই নয় যে দল পাকাবেন যারা আজকাল দল পাকাপাকি করছে আর মাদ্রাসা পড়া হুজুর তারা সাহাবাই কেরামদের ইখতেলাফ দিয়ে নিজের এই ছিন্ন ভিন্ন হওয়াটাকে বৈধ করার চেষ্টা করে আর জাল হাদিস পেশ করে ইখতেলাফ উম্মতি রাহমাতুন এই উম্মতের নাকি দলাদলি করাটা রহমত এই উম্মতের দলাদলি করা রহমত না রহমত না আজাব রহমত নাকি আজাব যদি জানতে হয় সুরা হুদ আয়াত নম্বর একশো আঠারো উনিশ পড়ে নেন জাল হাদিস মানবেন না কোরআনের আয়াত মানবেন যে হাদিস সম্পর্কে সমস্ত মহাদিসরা বলেছেন কেউ দিমত করেন যেটি হচ্ছে জাল মিথ্যা কথা আমার উম্মতের ইখতেলাফ করা রহমত রহমত নয় এটি জাল মিথ্যা কথা আর কোরআনে করিম তো জানাই আছে অমান আসদাক মিন আল্লাহ হাদিস আল্লাহর চাইতে কে বেশি সত্য কথা বলেছে আর বলতে পারে ঠিক না আল্লাহ কি বলছেন শুনেন মুখতালেফিন মানব জাতি সর্বদা মত বিরোধ করতে থাকবে ইখতিলাফ করতে থাকবে দলাদলি করতে থাকবে ইল্লা মান রহে মা রব্বুক তবে হে নবী তোমার রব তার যার উপর দয়া করবেন তারা ইখতিলাফ করবে না তারা দলাদলি করবে না তাহলে যারা দলাদলি করে তারা রহমতের কাজ করে না যারা দলাদলি করবে না তারা রহমতের কাজ করে যারা দলাদলি করবে না এক হতে চায় কোরআন সন্নার ভিত্তিতে তৌহিদের ভিত্তিতে নবীর আদর্শের ভিত্তিতে তারা মান রাহে মারাব্বক তারা হচ্ছে যাদের উপর রব রহম করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে এতফাক ইউনিটি ঐক্য হচ্ছে রহমত আর ইখতেলাফ হচ্ছে রহমতের বিপরীত জহমত ঠিক এই যে আমরা এতগুলি দলপদল মজাবে ভাগ হয়েছে আর তৈরি করতে ভাগ হয়েছে এগুলি সব ওই রকমই না মোটেই না ধোকা দেবেন না কানা কাহাই করে দেখাবেন না সাহাবাই কেন্দ্রের জামানা মাসলা মাসাইল ইখতেলাফ থাকলেও অন্তরে ফাটল ছিল না এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা দল পাকা পাকি হয়নি হয়েছিল প্রথম কথা কারো সাথে কারো দুশ্মনী ছিল একজন সাহাবি হজে তামাত্ম করতে নিষেধ করছেন ওমার রাজি আল্লাহ হজে তামাত্ম বা উসমান রাজি হজে তামাত্ম করতে নিষেধ করছেন তার সাথে আলী রাজি আল্লাহ দুশ্মনী ছিল আর অন্য সাহাবে কেরামদের আসাম আবাসারা যারা ছিলেন তাদের দুশ্মনী ছিল কেউ বলতে পারে প্রমাণ করতে পারবেন কখনো ছিল না যেটা হারাম কাজ আজকে যে এই বিভিন্ন দলের হওয়ার কারণে এক দলের লোক আর এক দলের সাথে বিদ্বেষ শত্রুতা দুশ্মনি রাখে এমন দুশ্মনি যে কাফের সাথে ওই দুশ্মনি নেই কাফের নামাজ না পড়লে কিচ্ছু বলবে না কলমা না পড়লে কিছু বলবে না তার অধিকার ওইটা আছে ঠিক হ্যাঁ এই অধিকারটা বুঝতে পারলেন যে লাইক রাফির দিন কিন্তু মুসলিম যদি আট রাখার তারা উপরে বেরিয়ে যায় তাহলে গ্রামে বাস করতে দেব না মুসলিম যদি জোরে আমিন বলে দেয় তাহলে মসজিদে ঢুকতে দেব না আর বেদাতে মোল্লা যদি বলে যে মসজিদে ঢুকতে দেবেন না তো কি করবেন জনগণ জনগণকে গুমরাহ করা হচ্ছে চিন্তা করেন আর নবীর আদর্শ আর সাহাবাই কেন আদর্শের দোহাই দেবেন তারা আমিন নিয়ে ঝগড়া করেছেন আমির বললে মসজিদে নবীতে ঢুকতে দেব না বলেছেন নাকি হ্যাঁ এই শিক্ষা কেন এই বেদাতে মোল্লাদের যে আমিন বলবে দলিল চান দলিল না দিতে পারলে ওকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেন পিটিয়ে মারেন আউজবিলা চরমপন্থী সব মোল্লা চরমপন্থী সব বিদাতি সাহাবাই কেরামদের ইখতেলাফ প্রথম কথা অন্তরে ফাটল আর দুশ্মনি বিদ্বেষ ছিল না এক দুই নম্বর কথা তার আলাদা আলাদা পিত পিত নাম গ্রহণ করেনি যে এটার নাম হানফি এটার সাফি এটা মালিকি এটা হাম্বেলি এটা হচ্ছে আপনার সরসি না এটা চর্মনা এটা আটরসি এটা ভান্ডারি আর তারপরে আরো কি বলেন ওইগুলো এটা হচ্ছে মজাদ্দেদি তরিকা এটা হচ্ছে আপনার চিস্তিয়া সাবেরিয়া এটা হচ্ছে নকশবন্দি এইসব নাম নিয়েছেন নাকি আচ্ছা এই নামগুলি নাহি পরে আসলো আউ বাকারের নামে ধুইতে পারতো এটা বাকরি এটা উমারি এটা হচ্ছে উসমানি এটা হচ্ছে আলুভি এগুলো কেন নেই ছিল 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 না তাহলে এই সব দল পাকাপাকি হয়নি ইখতেলাফ হয়েছে যেমন আহলাদি সোলামাদের মধ্যে বা সৌদি আরবের ওলামাদের মধ্যে আরও যারা কোরআন সন্নার আলেম শেখ তাদের মাঝে ইখতেলাফ আছে শেখ বিন বাজ রাহিম আল্লাহ সাথে আলবানি সাহেবের ইখতেলাফ আছে ঠিক আছে কিন্তু অন্তরে ফাটল আছে দল পাকাপাকি আছে যে এটা হচ্ছে বিভিন্ন বাজারের দল এটা হচ্ছে আলবানির দল আছে হ্যাঁ আমার সাথে অনেক শেখদের ইখতেলাফ আছে মাসলা মাস আইলে হ্যাঁ কেউ পেপসিকে হারাম বলছে আমি বা সেভেন আপকে হারাম বলছে আমি হয়তো হালাল বলছি ঠিক আছে 
কেউ ডিস্টেনি কে হালাল বলে দিয়েছে আমি হারাম বলছি ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে তার সাথে দুশ্মনী আছে দল পাকাপাকি হয়েছে যে এরা আমার দল আর ওরা ওই দল করেছে এই রকম ইখতেলাফ থাকতে পারে কিন্তু দল পাকাপাকি হবে না আর যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইফতেরাক হয়েছে শুধু শুধু ইখতেলাফ যদি থাকে মানে মতবিরোধ আছে মাসলাম আসাইলে কিন্তু দল পাকাপাকি হয়নি তাহলে এটা হবে এটা হবে এটা থেকে বাঁচানো যাবে না কিন্তু ইখতেলাফ হইল তখন ইফতেরাকে চলে গেলাম দল পাকাইতে শুরু করলাম অন্তর্বিদ্যের শত্রুতা সৃষ্টি করে দিলাম মসজিদ আলাদা করে দিলাম মসজিদে ঢুকতে তো মানে আমাদের তরিকে নামাজ না পড়লে রফা দেন করলে মসজিদে জায়গা নেই আমিন জোরে বললে মসজিদে জায়গা নেই বুকে হাত বাঁধলে মসজিদে জায়গা নেই সম্মিলিত আমাদের সাথে মোনাজাত না করলে মসজিদ থেকে পিটিয়ে বের করে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি হারাম কাবিরা গুড়া এগুলি হচ্ছে তাফার রাখো বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা এগুলি হচ্ছে কোরআন বিরোধী কাজ এগুলি হচ্ছে আল্লাহর গজবের কাজ এগুলি হচ্ছে আল্লাহর গজবের কাজ আজকে সৌদি আরবে যে কোনো মসজিদে সারা জীবন যদি অফাদারি না করেন কেউ কি আপনার কিছু বলবে সৌদি আরব পরিবেশে আপনারা থাকছেন কিছু বলবে আমি জীবনে একবার বললেন না জোর করে কেউ কিছু বলছে নাভিন নিচে হাত বেঁধে আছেন এইরকম করে কেউ কিছু বলছে বলছে না তাহলে আপনারা কেন এই চরমপন্থী এত বাড়াবাড়ি যে কেউ যদি সেখানে আমাদের উল্টোটা করে তাহলে মসজিদে তার ভাত নেই স্থান নেই নামাজ পড়ার অধিকার নেই আউজুবিল্লাহ আউজুবিল্লাহ সুতরাং সাহাবাই কেরামদের দোহাই দিয়ে এই দল পাকাপাকি করবেন না উম্মতকে ভাগ বন্টন করে তেহাত্তর ফিরকা বানাইবেন না আর বানিয়ে ফেলেছেন এক করার চেষ্টা করেন আর তেহাত্তর ফিরকা এরকম বানিয়ে রেখে দিলে বাহাত্তরটা কি জাহান নামে যেতে হবে একটি মাত্র জান্নাতে যাবে ভালো করে শুরু রাখেন সেটা হচ্ছে নবী সাল্লাম সাহাবাইকে আমাদের যুগে যেমন ইসলাম ছিল ওই রকম ইসলাম বলা হইতে হবে সেই যুগে এক নাম ছিল সেই এক নামের মুসলিম হইতে হবে এই নামগুলি সব শেষ করতে হবে আর যদি বলে যে আপনারা কেন নাম রাখছেন আগে আপনারা নামগুলি ডিলিট করেন আমরাও সাথে সাথে ডিলিট করে দেবো কথা ভালো করে মনে রাখবেন অনেকে বলে যে আপনারা কেন নাম রাখছেন বাতিল ভেজালের মাঝে নাম না রাখলে বোঝা যাবে না সেই জন্য এই নামকে ফরজও মনে করি না এই নামকে ওয়াজের সুন্নত মনে করি না এই নামকে জায়জ মনে করি নিজেকে পরিচিত করার জন্য যে আমরা কোরআন শোনার অনুসারী আপনারা এই ভুল নামগুলি ডিলিট করে দেন আমরা সাথে সাথে ডিলিট করে দিচ্ছি করল না মুসলিম আমরা সকলেই মুসলিম অসম্মা কুমুল মুসলিম ইনামিন কাবুল অফি হালা মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন ঐক্য নিয়ে আসতে হবে ওলা তাফর রাখো বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিয়ে ওয়াজ করবো নেয়ামাত আল্লাহ আলিকুম তোমাদের উপর যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে সেই অনুগ্রহ নিয়ামতকে স্মরণ করো ইদ্ক্ষণ তুম আধা তোমরা যখন পরস্পর শত্রু ছিলে